வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ தொடரும் புதியதாக ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ தொடரனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ தொடரை என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா வகுப்பறைக்கும் வாழ்வியலுக்கும் உள்ள இடைவெளியை நிரப்போகுது இப்போ வகுப்பில் படிக்கிறோம் அதை வாழ்க்கை நடைமுறையில் அப்ளை பண்ணால் மறந்துடுறோம் அல்லது புரியாமல் விட்டுறோம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா புரிதல் இல்லை அப்போ அதை அந்த இடைவெளியை நிரப்புறது ஒரு முதல் நோக்கம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கல்லூரியில் பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி கொடுக்குறாங்க மாணவ மாணவிகளுக்கு அப்போ மாடியிலருந்து குதிக்க வச்சு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க கீழே நெட்டை வச்சு தேய்க்கிறாங்க ஒரு பெண்ணை விழுந்து இறந்து போகுது இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம டிவியில் பேப்பரில் எல்லாம் செய்திகளாக வந்துருந்துச்சு இதில் என்ன நடந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இயர்வில் சரியாக புரிந்து கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது புரியும் அது வந்து அந்த பயிற்சியாளருக்கு புரிந்திருந்தா அந்த பெண்ணை காப்பாற்றி இருக்கலாம் பெண்ணுக்கு ஆபத்து நடந்திருக்காது என்ன அப்படின்னா குதிக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணை வந்து குதிக்கிறதுக்கு மறுத்து இருக்கு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு குதிக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி தள்ளி இருக்காரு தள்ளும் போது புவியீர்ப்பு மையத்தில் வச்சு தள்ளி இருந்தா அந்த பொருள் என்ன ஆகும் தூரமா போய் விழுந்திருக்கும் அப்போ ஒரு பொருளுக்கு விசை கொடுக்கும் போது புவியீர்ப்பு மையத்தில் கொடுத்தா நேர்கோட்டு இயக்கமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இப்படி கொடுத்தா நேர்கோட்டு இயக்கமாக போகும் அப்படி இல்லாமல் அது பொண்ணுங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருப்பார் இவர் முதுகில் கை வைக்க கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தலையில் வச்சு தள்ளியிருப்பார் அப்போ என்னாகும் ரொட்டேஷனல் மோஷனாக மாறிடும் புவியீர்ப்பு மையத்துக்கு மேலேயோ கீழேயோ விசை கொடுக்குறப்ப அது சுழற்சி இயக்கமாக மாறிடும் எனவே இந்த பொண்ணு இப்படி போய் விளையாடுறதுக்கு பதிலாக இப்படி வந்துருக்கும் எனவே இப்படி சுற்றி வரும்போது சன்ஷைடுலேயோ அல்லது ஜன்னலுடைய பகுதியிலேயோ தலை மோதி அது இறந்துருக்கு அப்போ ஃபிசிக்ஸை வந்து சரியாக பயன்படுத்திங்க இயற்பிலி தத்துவங்களை இயற்பிலின் தத்துவங்களை சரியாக வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு பாலமாக அமைய முயற்சி பண்ணுறோம் அடுத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையிலையும் பாட புத்தகத்திற்கும் பட்டறிவு அனுபவத்திற்கும் ஒரு பாலமாக அமைவது உதாரணத்துக்கு நான் எம்எஸ்சி படிக்கும் போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேபில் வந்து பெண்டோடு வாழ் கேரக்டர்ஸ் செய்யணும் அந்த வாழ்வை போய் வாங்கிட்டு வரேன் லேபர் ஸ்டண்ட்கிட்ட அவர் கொடுக்குறாரு அதில் நம்பர் இல்லை ப்ரொஃபஸ்டர் கொண்டு போயிட்டு என்ன சொல்கிறேன் சார் இதில் நம்பர் இல்லை இது டயோடா ட்ரெட்டோடா பெண்டோடா எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு திரும்ப அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு வேறு வாழ்வு வாங்கிட்டு வரன்றார் நான் போய் கொடுத்த உடனே அவர் சொல்கிறாரு என்னையா நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிங்க ஒரு வாழ்வு பார்த்தா இது என்ன வாழ்வுன்னு சொல்ல முடியாதா நம்பரை பார்த்தா தான் சொல்லுவீங்களான்னு கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறாரு உள்ளே பாருங்கள் எத்தனை எலக்ட்ரோட் இருக்கு பாருங்க பின்னெல்லாம் கனெக்டாக இருக்கு பாருங்க இதை வச்சு இது பெட்ரோடுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாதா நீங்கள் எம்எஸ்சி படித்து என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் ஸோ அவர் படித்தது டுவெல்த்து அப்போ எல்லாம் எஸ்எல்சி அல்லது பியூசி இல்லையா அப்போ அவர் பியூசி படிச்சிருப்பாரு எம்எஸ்சி படித்த என்னால் புரிஞ்சு அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் அன்னைக்கு இல்லையா அப்போ பட்டறிவிற்கும் பாட புத்தகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை இங்கே கொண்டு வரணும் அடுத்து மெக்கானிக்கு ஒரு ஏசி மெக்கானிக் இருப்பார் ரேடியோ மெக்கானிக் இருப்பார் இந்த மெக்கானிக்கும் பொறியாளர்களுக்கும் மெக்கானிக் இருக்கின்ற அனுபவ அறிவு பொறியாளர்களுக்கு இருக்காது பொறியாளர்களுக்கு இருக்கின்ற பாடம் அந்த அறிவியல் நுட்பம் வந்து இவங்கள்ட இருக்காது இதற்கு ஒரு பாலமாக அமைவது மெக்கானிக் இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தீரி புரிஞ்சுக்குவாங்க பொறியாளர்கள் இதை பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜை கெயின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் சர்வீஸ் சென்டர் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் வச்சுருந்தேன் அதில் கடையில் போய் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சிக்ஸ் ஜீரோ சி சிக்ஸு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தடுமாறுவாங்க நான் இப்போ நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்ப்பேன் வரவங்க என்ன பண்ணேன் சார் சிக்ஸ் வேல்ட் காயில் ஒன்று கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு கேட்காம காயில் கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறத பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ அப்போ ஃபீல்டில் இருக்கிற ஒரு நிலை வேறு நம்ம பாடத்தில் படிக்கிற நிலை வேறு அதே மாதிரி ஸ்பீக்கரில் வாய்ஸ் காயில் அந்த மேக்னட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காயில் வந்து வாய்ஸ் காயில்னு சொல்லணும் அந்த காயிலை வந்து டயஃப்ரோமோட அந்த டெர்மினலில் கொண்டு வந்து இணைக்கிற ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த லீடை வந்து வாய்ஸ் லீடுன்னு சொல்லுவோம் பட் அந்த வாய்ஸ் லீடையே வாய்ஸ் காயில்னு சொன்னால் தான் தராங்க நான் போய் வாய்ஸ் காயில் கொடுங்கன்னா அவங்க இந்த லீடை தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க இப்போது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் அனுபவத்தில் வேறையாக இருப்பது இதுக்கு ஒரு தீர்வாக இந்த வீடியோ தொடர் அமையும் என்று நினைக்கிறேன் 
அடுத்து அதிசயங்களில் அறிவியலை காண்பது அறிவியலில் அதிசயங்களை காண்பது உதாரணத்துக்கு முதல் முதல்ல நான் ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் என்னன்னா மீன் மலை பொழிந்தது அப்படின்னு ஆலங்கட்டி மலை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் படிக்கட்டியாக மழை பொழியும் ஏன்னா நீர் மேலே வந்து உரையுஞ்சு போகிறதுனால படிக்கட்டியாக விழுதுன்னு அது எப்படி சார் ஒரு படத்தில் ரஜினி கேட்பாரு ஆட்டுக்குட்டி எப்படி அப்படின்னு கேட்பாரு இந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியலாம் இந்த மீன் எப்படி மேகத்தில் இருந்து வந்துச்சுன்னு ரொம்ப குழம்பி போய் அப்புறம் வந்து யோசிச்ச யோசிச்சு வந்து அதுக்கான விடியை தேட முடிந்தது என்றால் ஸோ மீன் மழை எப்படி பொழிந்தது அதில் ஒரு அதிசயம் இருக்கு அதை அறிவியலாக பார்த்து ஆனந்தப்படலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு எழுதுகின்ற சந்தேகங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய அதிசயங்கள் புதிர்கள் இதற்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்னிடம் விடை தேட முயற்சிக்கலாம் அதற்கான விடையை தருவதற்கு நான் என்னை தயார்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மேலும் எனக்கு தேவை சரி நண்பர்களே எலக்ட்ரிகல் எர்த்திங் பார்ட் டூ போலமா ஒரு காலேஜில் போயிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஓரியன்டடாக நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எப்படி அப்ளை ஆகுது அல்லது சயின்ஸு ஜென்ரலாக எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போயிருந்தேன் டெமோ கொடுக்க போயிருந்தேன் அப்போ ஒருத்தர் கேட்டார் அது என்ன கேட்டார்னா அப்போ நியூட்ரல் எத்தனை என்ன பொட்டன்ஷியலில் இருக்கு நியூட்ரல் சீரோ பொட்டன்ஷியல் எர்த் என்ன பொட்டன்ஷியலில் இருக்கு எர்த்தம் சீரோ பொட்டன்ஷியலில் இருக்கு சார் இங்கே வந்து பாடியில் சீரோ பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துட்டா அது எல்லா ஹை பொட்டன்ஷியலும் எடுத்துரும் நீங்கள் எதுக்கு தேவையில்லாமல் இன்னொரு பாயிண்ட் ஒரு சாக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ஒரு ஒயர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு இங்கே ஒரு பைப்பு அதில் கண்டக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியுமா கார்பன் கரித்தூள் போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் உப்பு அது ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இல்லையா அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது கருத்தூளையும் உப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க இந்த சாயிலோட கண்டக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு சார் வேஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் எனக்கு என்ன சொல்கிறது இங்கே பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இது இபியோட லைன் இந்த லைனில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம சர்வீஸ் ஒயரை கொண்டு போய்ட்டு நல்லா முறுக்கி வச்சுருக்கோம் இது ஒரு கண்டக்டர் அதாவது ஒரு மெட்டல் இது ஒரு மெட்டல் மழை பெஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் இப்போ நல்ல சம்மரில் நல்ல கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது இங்கே என்ன ஆகிடும் பார்த்துருப்பீங்க பூத்து போய் உப்பு பூத்துச்சுன்னு சொல்லுவோம் வெள்ளையாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் ஆக்சைடு எப்பவும் என்ன செய்யும் மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டல் ஆக்சைடு எப்பவும் கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ அது எவ்வளோ ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி டெவலப் ஆகிருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் அதாவது மின் தடை உருவாகிருக்கும் சரி மின் தடை அங்கே உருவானால் என்ன சார் பிரச்சனை இப்போ இங்கே டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இருக்கு இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைனு இங்கே சீரோ வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட சீரோ பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அங்கே இருந்து நமக்கு சீரோ வோல்ட்டு வரணும் ஆனால் ஆண்டி வெயில் இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாக கரண்ட்டு போகிறப்ப பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா இங்கே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி இந்த மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த லெவலில் இருக்கு நீங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்லோப்போ அல்லது ஒரு பள்ளமாக உருவாக்கிட்டிங்கன்னா இது வழியாக இங்கே கொடுத்தோம் ஏன்னா பள்ளமான பகுதி மேடான பகுதி ரெண்டும் இருக்கும்போது தான் ஒரு பாயமும் ஓடும் இப்போ இந்த இடத்துல புல் மரம் செடி கொடி நிறைய டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ இங்கே எந்த தடையும் இல்லைனா இங்கே இருக்க வாட்டர் லெவலும் இங்கே இருக்க வாட்டர் லெவலும் ஒன்னாக இருக்கும் எந்த தடையும் இல்லாதப்போ இங்கே தடை உருவாகிடுச்சுன்னா ஓட முடியாமல் என்ன ஆகும் இப்படி ரைஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பொட்டன்ஷியல் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட்டு போகிறப்ப இந்த ரெஸ்டன்ஸ் காரணமாக என்ன ஆகிடும் இங்கே பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் ஆகிடும் 
இங்கே இருக்க பொட்டன்ஷியலோட இங்கே ரைஸ் ஆகிடும் நமக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே சீரோ இருக்கணும் ஆனால் இந்த ரெஸ்டன்ஸ்னால் இங்கே சீரோ கிடைக்கும் இங்கே சீரோ இருக்கும் ஆனால் இங்கே சீரோ இருக்காது ஏன் இருக்காதுன்னு பாருங்கள் இந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு இங்கே வந்து இந்த லோடு வழியாக டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வருது மீட்டர் இங்கே லோடு வழியாக இந்த வழியாக போய் தான் அங்கே போய் தான் சீரோ ஆகணும் இங்கே தான் சீரோ ஆகும் எங்கே சீரோ ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி காயிலோட ஒரு பாயிண்டில் சீரோ ஆகும் அனதர் பாயிண்டில் டூ தேர்ட்டியாக இருக்கும் ஆன் தி வேல ரெஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆனதுனால இந்த பக்கம் சீரோ இருக்குமே தவிர இங்கே சீரோ இருக்காது சப்போஸ் ஃபுல்லாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி இந்த சர்க்யூட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படியே இருக்கும் நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அங்கே எவ்வளோ இருக்கும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இப்போ நியூட்ரல் எவ்வளோ நமக்கு கிடைக்கும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் அப்போ நியூட்ரலை சில பேர் செய்வாங்க உங்கள் வீட்லேயே கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இதுவும் சீரோ இதுவும் சீரோவேன்னு சொல்லி இது ரெண்டையும் இணைச்சிருப்பாங்க எல்லா நேரமும் நல்லா ஒர்க் பண்ணும் சப்போஸ் மழை காலங்களில் இந்த மாதிரி ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா காண்டக்டில் என்ன ஆகும் இந்த நியூட்ரல் வந்து சம்டைம்ஸ் அப்படியே டூ தேர்ட்டியாக மாறுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நல்லா இருந்தாலும் இந்த கனெக்ஷன் பிரச்சனைனால் இங்கே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நியூட்ரலையும் எர்த்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது ஸோ சர்க்கியூட்டில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நியூட்ரலுடைய பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டின்னு ரைஸ் ஆகிட்டே போகும் பட் எர்த்து எப்போவுமே ரைஸ் ஆகாது ஓகே அதுக்காக இங்கே என்ன செய்யலான்னா நான் இன்னொரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் இங்கே வந்து கிளாம்பு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம நார்மலாக இப்படி முறுக்கி வச்சுருந்தாங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க கிளாம்பு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிளாம்பு போல்ட்டு போட்டு கிளாம்பு ஸோ போல்ட் போட்டு டைட்டாக இருக்கப்போ கான்டாக்ட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வாட்ரு போகிறது மழை பெஞ்சாலும் வாட்ரு போக சான்ஸ் இல்லை அந்த மெட்டலும் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ் ஆகாது தேர் ஃபோர் இந்த இஷ்யூ வராது ஸோ இந்த கான்டாக்டெல்லாம் நீங்கள் இபியில் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல கையில் முறுக்கி விடாமல் நீங்கள் தான் வாங்கி கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க கேட்டால் சப்ளை இல்லைம்பாங்க அவங்க என்ன கேட்பாங்களோ அது தெரியும் நமக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன தான் கொடுத்தாலும் இந்த மெட்டீரியல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்தா மட்டும் தான் போடுவாங்க ஸோ அவங்க கேட்குறதையும் கொடுத்து அவங்க கேட்குற மெட்டீரியலையும் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இது சரியாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ மீண்டும் கேட்குறேன் உங்கள் வீட்டில் எர்த்து இருக்கா நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டும் மாறிடக்கூடாது சில பேர் கட் பண்ணுறது தானே ஏதோ ஒரு லைனை கட் பண்ணால் போதும் ஒர்க் பண்ணும் ஆஃப் ஆகும் ஆன் ஆகும் ஆனால் இது ரெண்டையும் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்து கொடுக்கணும் ரெண்டு லைன் வருது எதை வேணாலும் எந்த பக்கம் கொடுத்தாலும் ஒர்க் பண்ணும் இதை இப்படி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக சப்போஸ் இது நியூட்ரல் இது லைனுக்கு பதிலாக இது லைனாக இருந்து இது நியூட்ரலாக இருந்து நீங்கள் எப்படியே கொடுத்துட்டிங்கன்னா லைன் ஆல்வேஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் கட் ஆகாமல் பாருங்கள் இது சப்போஸ் லைனாக இருந்து அதை த்ரூவாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் லைவாக இருக்கும் இங்கே சுவிட்ச்சு எல்லாமே எது வழியாக வருது நியூட்ரல் மட்டும்தான் கட் ஆகுது நியூட்ரல் கட் ஆகிடுச்சுன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் தான் அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டெல்லாம் ஆஃப் ஆகிடும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நினைப்போம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோடனே எல்லாம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆன் பண்ண உடனே எல்லாம் ஆன் ஆகிடுச்சு ஓகே ஒயரிங் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்போம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் டெஸ்டர் வச்சு செக் பண்ணலாம் ரெண்டு பாயிண்டில் டெஸ்டர் வச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆகுதா ஆன் பண்ணும்போது ஆன் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இப்போ ஒரு பல்பை போட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியாது பல்பு ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் ஆனால் டெஸ்ட்டை வச்சு லைன் தான் ஆஃப் ஆகுதாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ கவனிச்சுங்க என்னென்ன திரும்ப ஒரு தடவை சம் அப் பண்ணுறேன் இந்த இபி லைனில் இருந்து நம்ம கனெக்ஷன் எடுக்கிற பாயிண்ட்டை நல்ல கிளாம்பு குவாலிட்டி கிளாம்ப் போட்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து இந்த சுவிட்சிங் கண்ட்ரோல் எல்லாமே எங்கே தான் வரணும் எங்கே வரணும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் லைன் தான் எல்லா கண்ட்ரோல்லேயும் வரணும் லைன் வந்து த்ரோ ஃபீஸு த்ரோ எம்சிபி த்ரோ சுவிட்ச்சு 
அதே மாதிரி சாக்கெட்டில் வந்து எந்த சைடு வரணும் இந்த இந்த சைடு இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அவுட் சைடில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வரணும் அதையும் வீட்டில் செக் பண்ணிக்கங்க இது மட்டும் இல்லை என்ன செய்வோம் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வாங்குவோம் எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வாங்கும்போது இனிமேல் டூ பின் சாக்கெட் உள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வாங்குவீங்களா எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா இதில் எந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பின் டாப் இதை பின் டாப்னு சொல்லுவோம் எத்தனை பின் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு பின் இருக்கு த்ரீ பின் டாப் இங்கே சாக்கெட் த்ரீ பின் சாக்கெட் இது பாதுகாப்பானது ஏன்னா எர்த் இருக்கு இதில் சரியா ஆனால் அதே நேரத்தில் இதை பாருங்கள் இதில் த்ரீ பின் சாக்கெட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ எர்த்து பாயிண்ட் இருக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பின் டாப் டூ பின் டாப் டூ பின் டாப்பில் த்ரீ பின் சாக்கெட் வச்சு இதில் ஏதாவது உபயோகம் இருக்கா இங்கே எர்த்து இருக்குமா இதை பற்றி தான் நாம் யோசிக்கணும் எந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் எது வந்து நமக்கு பாதுகாப்பானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் இன்னொரு கேள்வியும் நான் வைக்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த பின் டாப் இருக்கு இல்லையா இந்த பின் டாப் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இதை விட இந்த பின்னை விட இந்த பின்னை விட இந்த ரெண்டு பின்னையும் விட இது எர்த்து பின்னை தடிமனாக உள்ளது நல்ல பல்கியாக அதே நேரத்தில் இது பாருங்க இதை விட நீளமாக இருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்து நேரத்தில் அதிக இப்போ இதுக்கு வரப்போகிறது லோடு வழியாக தான் மின்சாரம் வரும் அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே மின்சாரம் இதுக்கு வர முடியாது கண்ட்ரோல்டு கரண்டு தான் வரும் ஆனால் இங்கே ஷார்ட்டான அதாவது மெயினும் மற்ற பாடியும் ஷார்ட்டாக வரப்போ சீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ கரண்ட் வந்து வெரி ஹெவி கரண்ட் வரும் அந்த மாதிரி ஹெவி கரண்ட்டை தாங்கணும்னா இது பலமானதாக இருக்கணும் அதாவது தடிமனதாக இருக்கணும் மின் தடை குறைவாக இருக்கணும் அதனால இதை பெருசாக வச்சுருக்காங்க அதை ஒத்துக்கலாம் அது ஏன் சார் இதை விட அது நீளமாக இருக்கு இப்போ ஒரு மின் உபகரணம் இருக்கு அதுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்துட்டு கரண்டை கொடுக்கலாமா இல்லை கரண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாதுகாப்பு கொடுக்கலாமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முதல்ல பாதுகாப்பை நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் சப்ளை கொடுக்கணும் அப்போ இது தான் பாதுகாப்பு அப்போ நீங்கள் இன்செட் பண்ணும்போது இப்போ இன்செட் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல எது போகுது பாருங்கள் முதல்ல போகிறது எர்த்து பின்னு தான் போகும் நீளமாக இருக்கிறதுனால முதல்ல எர்த்து போயிடுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த குறிப்பிட்ட அயன் பாக்ஸையோ அல்லது பொருளையோ என்ன பண்ணிட்டுறோம் எர்த்துங்கிற ஷீல்டுக்குள்ளே பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் அதுக்கப்புறமா சப்ளை கொடுக்குறோம் சரி இப்போ டிட்டாச் பண்ணுறோம் டிட்டாச் பண்ணும்போது என்ன செய்யறது டிட்டாச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கும்போது முதல்ல சப்ளை கட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா இந்த பின்னு குட்டையாக இருக்கிறதுனால ரிமூவ் பண்ணும்போது முதல்ல சப்ளை கட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பாதுகாப்பு ரிமூவ் ஆகும் தேங்க்யூ